Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Ah, je remercie les très haut d'être encore en vie aujourd'hui. Dieu est beau, mes bien-aimés. Vous savez qu'il nous a protégés toute la nuit jusqu'à ce matin. Ok, Rando, action de grâce avant de commencer. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons puisque tu nous as protégés toute la nuit. Nous te disons merci, Dieu de l'amour, le Dieu de paix, le Dieu de puissance. Là, qui nous a protégés toute la nuit, qui nous a réveillés ce matin, te disons merci. Merci, te rends des amis pour les beaux combats que tu as combattu pour nous. Pour mon frère, pour ma soeur, te rends des amis de gloire. Pour nous accorder encore le souffle de vie aujourd'hui, Père. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour l'occasion que tu nous as donnée encore ce matin d'être devant vous. Père, merci pour ce secteur qui nous a réveillés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as rénové ta bonté et ta vie à chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci pour le soleil que tu prie, mon Dieu, mon roi, quand tu as ton soleil pour le bon et pour le méchant. Merci pour ce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi nous te rénovons, nous te couronnons d'action de grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons nous abandonner à tes sept mai. Nous venons recommander cette journée à tes sept mai. Père, avant, nous voulons écouter ta parole, papa, ta parole qui va nous apporter, qui va nous diriger, qui va nous guider toute cette journée au nom de Jésus-Christ. Parle-nous au travers de ta servante que tu as choisi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que je diminue, que tu augmentes, que le Saint-Esprit prend contrôle, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous aide à intercéder ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous enseigne tes préceptes et tes statuts. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous abandonnons ce moment de cette semaine. Je viens prendre l'autorité contre toutes les puissances des airs, toutes les attaques de téléphone, attaques d'Internet au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens détruire, je viens lier toutes les distractions, tout esprit qui va venir voler la parole de Dieu. Tout obstacle dans nos prières ce matin soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le Seigneur soit ouvert pour recevoir, pour accueillir le prière de tes enfants ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Nous voici encore la parole qui nous a été donnée ce matin. On dit que. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Nous allons lire sur le psaume 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Alléluia. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, à toi je me confie. Que je ne sois pas couverte de honte. Et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sa cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de mes de fautes, de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté ô éternel. L'éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit le homme dans la justice. Il enseigne aux hommes de sa voie. Tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidèles. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom éternel que tu que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui crée l'éternel? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 
son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne expression. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, le roi des rois. Que ton nom soit exacté la nuit, il m'en est. Alléluia. Et bien aimé, c'est encore le psaume de David. David a dit, j'élève, éternel, j'élève à toi mon âme. C'est à l'éternel que nous sommes venus ce matin. Nous sommes réveillés trop tôt. C'est pour nous rendre, pour nous abandonner à le maître de l'éternel, afin que l'éternel prenne soin de nous. C'est pourquoi nous sommes debout ce matin. C'est pour recommander nos vies, pour recommander la vie de nos enfants, la vie de nos bien-aimés devant l'éternel. C'est pourquoi nous sommes là. Et comme David, il a dit que l'éternel, j'élève à toi mon âme. Quand il n'y a pas de secours ailleurs, il a secours, c'est ma vie de l'éternel. Il dit, mon Dieu, à toi je me confie, que je ne sois pas couverte de honte. Et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand on se confie à l'éternel, quand on met sa confiance à l'éternel, on ne sera pas confié, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance à totalement, nous devons dépendre totalement à l'éternel. Nous devons dépendre totalement à notre Dieu. Amen. Il ne faut pas dépendre aux lois de ce pays, aux lois de ce monde, mes bien-aimés ou dépendre à, à ta femme, dépendre à ton homme, dépendre à tes enfants. Nous devons mettre notre confiance à l'éternel. Parce qu'au moment de tes troubles, c'est l'éternel qui va nous délivrer. Au moment de l'affliction, c'est l'éternel qui va nous délivrer. Dans la pression de l'ennemi, c'est l'éternel qui va nous délivrer. Donc nous devons nous abandonner chaque jour, chaque minute, chaque instant à la main de l'éternel et mettre en lui sans confiance. Alléluia. Il dit que mes ennemis ne triomphent, ne se réjouissent pas à mon sujet. C'est une prière, mes bien-aimés. L'ennemi, nos ennemis seront hontés, seront confondus, puisque notre Dieu, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est avec eux. Et notre Dieu combatte pour nous, mes bien-aimés, et on ne sera pas confondus. Nos ennemis ne se réjouiront, ne se réjouiront, ne se réjouiront pas à nos sujets, puisque nous avons un Dieu vivant. C'est la prière que nous adressons ce matin à notre Dieu de venir, de descendre aujourd'hui pour combattre nos combats, pour renverser les plans de l'ennemi, tout ce qui soit plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui, que tout soit anéanti. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour nous recommander à l'aimer de l'éternel. De tous ceux qui espèrent à toi ne seront pas confondus. Mais ceux-là seront confondus qui sont infidèles sa cause. Nos ennemis qui sont infidèles sa cause, puisqu'ils ne respectent pas les lois de l'éternel, puisqu'ils n'obéissent pas les lois de l'éternel. L'éternel dit ne tuez pas, n'envie pas, ne fais pas le mal. Mais ils sont là chaque jour, chaque nuit pour envoyer, euh, faire le mal, envoyer la mort, envoyer la flèche, envoyer la maladie. Ils seront confondus, nos ennemis. Dans le verset 4, il dit l'éternel. Fais-moi connaître tes voix et assaille-moi tes sentiers. C'est ça notre désir. C'est pour ça que nous sommes là pour étudier sa parole chaque jour. Nous voulons connaître notre Dieu. Nous voulons connaître ses voix. Nous voulons marcher dans ses voies. Nous voulons marcher dans ses voies, dans ses ordonnances. Que l'Éternel nous fasse connaître ses sentiers, ses ordonnances. Le Saint-Esprit qui nous a donné, comme Jésus-Christ avait dit, quand l'Esprit de Dieu vient, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera, il vous rappellera tout ce que je vous ai parlé. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être remplis de cet esprit. Nous avons besoin d'être remplis de la connaissance de l'Éternel. Nous avons seulement besoin de nous attacher, de nous attacher à l'Éternel, de mettre notre confiance à l'Éternel, de faire notre confiance à l'Éternel. Alléluia. Ne regarde, ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas ta situation, regarde ton Dieu, puisque ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que tes, 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 tes situations. Ton Dieu est plus grand que la maladie qui t'afflige. Ton Dieu est plus grand. Quand il s'élève, les ennemis tremblent. Alléluia. Donc, il faut mettre confiance à notre Dieu. Il dit, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car... Tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. 
Et pour quand mes bien-aimés, nous allons dire ce matin à l'éternel, chaque jour à l'éternel, de nous conduire, de nous diriger. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la lumière, il est la vie. Si nous marchons dans, la vie, dans, le, dans le chemin de Jésus-Christ, mes bien-aimés, on ne sera pas dessus. Si nous marchons dans la lumière de, de Jésus-Christ, on a ténèbres et nous ne couvrirons jamais. Si nous choisissons de suivre Jésus-Christ, nous avons la victoire, puisque Jésus-Christ a vécu le monde. Il est, quand il était mort, il est allé prendre la clé de ce jour de la mort, mes bien-aimés. Alors, si nous marchons dans sa lumière, si nous marchons dans ce chemin, si nous marchons dans, 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 sur la crainte de l'éternel, et bien aimé, nous avons la victoire. Mais quel que soit ce que l'ennemi fait nous voir, quel que soit ce qui veut nous, 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 ce qui nous fait voir chaque jour, nous savons que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous et on ne sera pas dessus, on ne sera pas confus puisqu'il est avec nous. Alléluia, il est le Dieu d'amour. Verset 6, il dit Éternel, souviens-toi de la miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles. Et ne te souviens pas de la faute de ma jeunesse. Mais bien aimé, nous devons apprendre à nous humilier devant Dieu. Quand on reconnaît qu'on a fait quelque chose de mal, c'est demander pardon. Il faut que notre cœur soit toujours euh, euh, pur et bien aimé. Oui, nous avons demandé pardon. Quand on demande pardon, nous savons que Dieu nous a pardonné. Et il ne faut pas toujours continuer à répéter, 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 répéter le même pardon. Il faut que nous avoir foi que nous avons demandé pardon. Et Dieu nous a pardonné. Comme David a dit, ne te souviens plus des fautes de ma jeunesse. Oui, Dieu ne te souvient pas de, de, de nos fautes de nos jeunesses. Quand on était encore de jeunes, on a commis des différentes. Euh, on a pris des différentes voies. Nous avons commis des différents euh, euh, péchés. Même aujourd'hui, on continue toujours à pécher. Mais quand on s'est mis à à demander pardon à notre Dieu, nous devons avoir cette assurance qu'il nous écoute et il nous pardonne nos péchés. Alléluia. Le Dieu va, ne va pas nous traiter selon nos péchés, puisque le Dieu d'amour, quand il pardonne, il les pardonne. Il n'y a pas de racine à Dieu. Amen. L'éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il est, il est bon. C'est pourquoi il nous montre la voie. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Venez à moi pour tout ce qui est chargé. Alléluia. Et je vous fatigue, je vous donnerai des repos. Il dit, Jésus Christ a dit, venez à moi, mon jour est léger. Il a dit, je suis la, la, la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la voie, il est tout. Si nous venons à lui, il va nous diriger, il va nous guider, sa lumière va nous éclairer, mes bien-aimés. On ne, va, on, ne sort, on ne va pas marcher comme des aveugles, comme dans les livres de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu. On ne sera pas marché comme des aveugles. Car un aveugle conduit l'aveugle, tous deux tomberont dans le pire. Mais bien aimé, il va, sa lumière va nous éclairer, sa lumière va nous diriger. Et dit dans le verset 9, il, euh, il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes le roi. Nous devons marcher avec Dieu avec l'humilité. L'humilité à prendre sa parole, l'humilité à. À, à, à obéir ses lois, à obéir ses commandements. Amen. Il dit, tous les sentiers de l'éternel sont miséricordes et fidèles pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Nous avons la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, le bien-aimé. Oui, auparavant, Dieu avait fait, dans le temps ancien, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Il y avait l'alliance de, de circoncision. Après l'alliance de circoncision, mais nous, avec Jésus-Christ, nous avons l'alliance du sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance, la le sang de Jésus-Christ, la le sang de Jésus-Christ qui nous lave, qui nous lave de nos péchés, qui nous lave de nos iniquités. C'est le sang de Jésus-Christ qui, qui nous réconcilie avec notre Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui combat aussi pour nous. C'est le sang de Jésus-Christ qui parle mieux, alléluia, pour nos pas du Père. Le sang de Jésus-Christ qui nous donne la vie, car il y a la vie dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette alliance, alléluia, éternelle, sera toujours avec nous dans le sang de Jésus-Christ. Si nous nous accrochons à Dieu, si, si nous, a, nous nous abandonnons à cette semaine, si nous mettons notre confiance et notre espoir à lui, cette alliance éternelle, sera toujours gardé et à nous et Dieu continuera toujours à nous protéger et à combattre nos ennemis. Alléluia. Il dit, quel est l'homme qui crée l'éternel, l'éternel de mort à la voix, qui doit choisir. 
Mais bien aimé, souvent nous ne savons pas qu'est-ce qu'il nous faut faire dans nos vies. Mais ce qu'il faut seulement, c'est confier à l'éternel et l'éternel va nous montrer la voie à suivre. Mais quand il nous montre la voie à suivre, nous devons marcher avec lui dans l'humilité, le bien-aimé. Si aujourd'hui Dieu t'élève, je ne sais pas quel niveau de, ou quelle promotion que tu auras au travail, quel est le niveau que l'éternel va t'élever, mais bien-aimé, il faut toujours être humble. Il faut se mettre humilié, considérer les autres, marcher toujours dans l'amour, dans la crainte de l'éternel. Amen. Euh, je dis verset 12. Quel est l'homme qui crée l'éternel? L'éternel lui montre les voies qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Si nous mangeons dans la crainte de l'éternel, alléluia, non. Nos, nos descendances aussi seront bénies, mes bien-aimés. Car il a dit, selon la, le livre de Deutéronome, chapitre 28, la, béni, la, la bénédiction, alléluia, la bénédiction qui, 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 qui va te poursuivre. Si tu, tu obéis au voies de l'éternel, tu seras béni quand tu vas sortir, tu seras béni quand tu rentres. Les fruits de tes actes seront bénis. Tout ce que tu feras sera béni. Ton chat sera béni. Les troupeaux seront bénis. De l'eau que tu bois sera béni. Tout ce que tu fais sera béni. Si nous marchons, si nous craignons l'éternel, si nous, nous obéissons les lois de l'éternel, ça c'est de tourner à gauche et à droite. Et nos enfants aussi seront bénis puisqu'il est le Dieu qui bénit jusqu'à la millième génération. Mais il punit les ennemis, ses ennemis, l'ennemi de l'éternel. Ceux qui n'obéissent pas à ce voie, il est venu jusqu'à la troisième et quatrième génération. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être un ami de Dieu. Nous devons nous confier à notre Dieu. Nous devons suivre ce voie. Nous devons suivre ce commandement. Nous devons mettre en pratique ce commandement. Et comme ça, la lumière de l'éternel continuera toujours à luire sur nous. Il nous montrera le chemin. Il nous guidera avec ses yeux. Si nous voulons, et nous voulons tomber, il est le Saint-Esprit va nous rappeler que le chemin que nous avons pris, ce n'est pas bon. Nous allons nous détourner. Alléluia. Pour marcher avec l'éternel. Le verset 15, il dit, « Je tourne constamment les yeux vers l'éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Mais bien aimé, nous devons tourner nos yeux constamment vers l'éternel, celui qui va faire sortir nos pieds du filet. Le filet que l'ennemi a tendu, le filet de maladie, le filet de limitation, le filet des afflictions, le filet d'échec, le filet de... de L'esprit de mort prématuré, l'esprit de, 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 de tous les problèmes qui nous arrivent, des afflictions. Il n'y a que l'éternel qui va nous faire sortir. Alors nous devons seulement nous confier à lui, mettre notre espoir à lui. Il est là pour nous délivrer, il est là pour nous, nous, nous sauver. Mais bien aimé, notre sujet d'aujourd'hui, notre prière de ce matin, que nous allons recommander notre journée à l'éternel, c'est de dire à l'éternel que nos ennemis ne se réjouissent pas à nos sujets, alors que l'éternel s'élève. Que l'éternel s'élève pour combattre ceux qui nous combattent. Que l'éternel s'élève pour nous donner la solution. Que l'éternel s'élève pour nous donner la guérison. Que l'éternel s'élève, alléluia, pour tracher nos problèmes. C'est ça que nous allons prier, invoquer l'éternel, car il ne donne pas la gloire à aucun autre nom. Que toute gloire revienne à l'éternel. Amen. Et bien aimé, nous allons prier. Prier, prier, dire à l'éternel que mes ennemis ne se réjouissent pas. Tu connais ce que tu es en train de traverser. Quels sont tes problèmes et tes afflictions qui t'oppriment? Quelle est ton oppression? L'oppresseur. Qui t'afflige avec des maladies, des situations, qui, 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 qui n'arrive pas à trouver la solution. Nous allons créer à notre Dieu ce matin. Que l'éternel, que nos ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que l'éternel se met debout aujourd'hui avec son épée pour combattre. Que le chef de la main de l'éternel descend aujourd'hui avec son épée pour tracher nos situations. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons auprès de toi et te rendre des armées de déploie. 
C'est là la prière de David. Ce n'est plus David aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon frère. Aujourd'hui, c'est ma soeur. Aujourd'hui, c'est moi. Nous crions vers toi, éternel des armées. Lève-toi, Seigneur Jésus, que c'est ma terre. Lève-toi pour combattre nos combats. Que nos ennemis ne se réjouissent pas de nos, à cause de nos sujets aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Oh, éternel, que les ennemis ne se réjouissent pas de nos sujets. Alors là, Seigneur Jésus Christ, ne reste pas tranquille. Ne reste pas silence. Prends ton épée. Prends le feu, Seigneur Jésus Christ. Et combatte ce qui nous combattre au nom de Jésus Christ. Combattre ceux qui combattent mes bien-aimés au nom de Jésus Christ. Combattre ceux qui combattent nos enfants au nom de Jésus Christ. Les ennemis qui ont piégé leur piège de 30, les voix, tu les connais, papa. Car tu es assis en haut. Toi qui as mis les yeux, tu vois partout. Toi qui as mis les oreilles, tu écoutes ce que les ennemis ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui. C'est pour cela que nous venons auprès de toi ce matin, au Père très saint. Que les ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet au nom de Jésus Christ. Que les ennemis ne se Juste pas au de mon frère, ma soeur, nos enfants, aujourd'hui au nom de Jésus Christ. Et Père, fais descendre le feu d'en haut au terrain de sa mère. Que le feu de Dieu descende pour consommer toutes les pièges de l'ennemi. Et cela au nom puissant de Jésus Christ. Les flèches qui les lassent cette, cette, cette journée de mercredi, mon Dieu, mon roi, que ces flèches soient consommées par le feu au nom de Jésus Christ. Et Père, au nom puissant de Jésus Christ, fais pleuvoir la pluie des grêles. Alléluia. Dans le cas de nos ennemis aujourd'hui, au nom puissant de Jésus Christ qui tombe et périsse devant l'éternel et cela au nom puissant de Jésus Christ. Papa, tu ne donnes pas jamais ta gloire au okay, mon Dieu, mon roi. Que nos ennemis se desserrent juste par Seigneur Jésus Christ à nos sujets au nom puissant de Jésus Christ. Que nos ennemis soient confondus, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient réduits à rien et cela au nom puissant de Jésus Christ. Que leurs mains soient coupées, que leurs pieds soient coupés, qu'ils soient paralysés, neutralisés, cela au nom puissant de Jésus Christ. Que toutes les démons qu'ils ont envoyés, papa, c'est ma terre, papa, pour faire le mal à tes enfants, le début de contrôle, des filatéries, des formations qui sont frappées d'aveuglement. Et c'est là au nom puissant de Jésus Christ. C'est à réécouter la prière d'Elie. Quand Elie a prié que tu frappes d'aveuglement des armées de Syrie. Père, tu les avais frappés d'aveuglement. Et Elie, Elie, il s'est déjà conduit jusqu'à. Jusqu'à sa mariée. Aujourd'hui, mon, mon Dieu, mon roi, que les ennemis de mes frères, que les ennemis de ma soeur, que mes ennemis, les ennemis de nos enfants soient frappés d'aveuglement, des confusions qui t'attendent aujourd'hui au nom puissant de Jésus Christ. Tu l'as fait avec ça aussi sur le chemin de Damas, au terrain de sa mère de gloire. Aujourd'hui, c'est mes ennemis. Aujourd'hui, c'est les sorciers de ma famille. Aujourd'hui, c'est les marabouts de ma famille. Aujourd'hui, c'est les mes ennemis. Oh, de, de, de mes pays, dans les villes où je suis, qui sont frappés d'aveuglement, des confusions, des sourdes, des célestes. Et c'est là au nom puissant de Jésus Christ qui t'attend dans la journée comme elle en nuit au ciel au nom puissant de Jésus Christ. Et père, ne reste pas en silence. Père, ne reste pas tranquille. Regarde la fusion de tes enfants. Regarde comment l'ennemi a avorté la maladie. Comment, regarde comment l'ennemi, papa, ne permet pas que l'ennemi se réjouisse, Seigneur Jésus Christ, au sujet de tes enfants, au nom puissant de Jésus Christ. De ça, agis, mon père, très saint. De ça, agis, délivre et sauve. Au nom puissant de Jésus Christ, car tu es Dieu. Tu es la vie de ta puissance. Tu es la vie des possibles de rendre sa mère. Et rien n'est fait, n'est impossible de voir toi. Je te dis merci pour ce que tu as écouté. Et c'est là où nous puissons être présents de Jésus. Vous avez aussi prié. Amen. Nous allons dire à l'Éternel, Alléluia. Alors, verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voix et enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Nous allons demander au Saint-Esprit de continuer de nous enseigner la parole de Dieu. En quelles que soient les, circon les circonstances, et nous saurons comment répondre à l'ennemi selon la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, que l'Éternel nous apprend à marcher dans ce sentier, que l'Éternel nous conduise dans la vérité et nous instruit. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de devoir pétre, ce matin nous venons auprès de toi, éternel. Père, nous nous abandonnons de cette semaine, nous voulons apprendre, nous voulons te craindre, nous voulons marcher sur la crainte de l'éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te connaître mieux. Oh, apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. 
Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te sentir. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te craindre. Apprends-nous à marcher selon ta voix, te voir au nom de Jésus-Christ. Du rire chez nous, conduis dans ta vérité. Et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, instruis-nous, Papa. Quelle voie il faut prendre? Quelle est la décision qu'il faut prendre au nom puissant de Jésus-Christ? Ne permets pas, Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants prennent des décisions qui vont regretter plus tard. Et sera au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui donnes la sagesse, l'intelligence. Donne la sagesse et l'intelligence, même à nos enfants, Seigneur Jésus, qui de prendre des bonnes décisions au nom de Jésus, qui sont des bonnes décisions dans leur mariage, des bonnes décisions dans leur carrière, des bonnes décisions dans leurs études, et cela au nom de Jésus Christ. Ordonne leur pas au nom puissant de Jésus Christ. Ordonne le pas de mes bien-aimés au nom puissant de Jésus Christ. C'est une décision qu'ils vont prendre aujourd'hui, papa, qui ne soit pas des décisions qu'ils vont regretter plus tard au nom, au nom de Jésus Christ. C'est que le Saint-Esprit est riche, que le Saint-Esprit les conduit, c'est des excuses au nom puissant de Jésus Christ. C'est quand ta parole déclare que tu vas nous instruire, tu vas nous instruire, tu vas nous diriger avec tes yeux. Père, aujourd'hui, au nom de Jésus Christ, instruis nous dirige nous avec tes yeux c'est là au nom de Jésus Christ. Ne permet pas que le pied de tes enfants chassent aujourd'hui au nom puissant de Jésus Christ. Ne permet pas que le pied de tes enfants tombe dans le piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus Christ. Ne permet pas que les flèches que l'ennemi est en train d'enlacer aujourd'hui, Seigneur Jésus Christ, à tête tes enfants au nom puissant de Jésus Christ. Car tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es notre forteresse. Attends-nous, Seigneur, aujourd'hui avec le miracle de feu et c'est là au nom puissant de Jésus Christ. Ordonne et non pas. Et le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise aujourd'hui et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons faire ta volonté, mais nous n'avons pas le pouvoir, Père, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, nous donne ce pouvoir de faire ta volonté, de te connaître encore mieux, de d'observer tes préceptes, tes commandements et de les mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus-Christ, de t'obéir, de faire ta volonté. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Assez une tes statuts. Assez une Seigneur Jésus-Christ. C'était tes ordonnances. Et Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, soutiens-nous, Seigneur, avec ta maître et enfin, et dirige-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Ne permets pas que l'ennemi nous affaiblisse à lire la parole. Ne permets pas que l'ennemi nous affaiblisse à la vie de prière. Ne permets pas que l'ennemi nous affaiblisse, Seigneur Jésus-Christ, à te suivre, à te chercher chaque jour. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur, car c'est toi qui donnes la force à ceux qui sont faibles. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de nous éveiller la force de lire la Bible, la force de prier, la force d'intercéder au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui intercèdes à nous avec des structures inespérimables. Enseigne-nous, intercède pour nous, au Esprit de Dieu, Esprit puissant, où sera au nom de Jésus-Christ. Garde-nous aujourd'hui, garde nos enfants, on dirige les pas de nos enfants au nom de Jésus-Christ. C'est tous ceux qui sont en tel d'âge, Seigneur Jésus, de se marier. Père, qui ne tombe pas entre le, 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 le mains de Jésus-Christ, qui ne tombe pas entre les mains de Dédéla, eux sera au nom puissant de Jésus-Christ, qui te donne leur part au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui vont faire des interviews de travail aujourd'hui, Père, que tu les donnes la sagesse. Ceux qui vont faire leurs examens aujourd'hui, Père, que la sagesse et l'intelligence soient leur partage. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Dirige-nous et enseigne-nous tes sentiers. Et cela au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous dans ta vérité aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Comme la parole nous recommande de porter la ceinture de la vérité. Que la vérité, Seigneur Jésus-Christ, car la vérité nous affranchira. C'est pourquoi nous voulons marcher selon, selon ta vérité. Et c'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons dire à l'Éternel, c'est là le verset 7, verset 6, 7, 8. Dis Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de, de, de faute de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté au éternel. Nous allons rappeler à l'éternel de ses souvenirs, alléluia, de ses promesses, les promesses qu'il t'a fait. 
Elle lui rappelle à l'éternel que ses promesses s'accomplissent cet empire. Les promesses, tu connaissais que l'éternel t'a promis. Je connais ce que l'Éternel m'a promis. Nous allons demander à l'Éternel d'accomplir ses promesses. Qu'il ne regarde pas nos fautes, qu'il ne regarde pas nos péchés. Et dans son amour, dans sa miséricorde, qu'il se souvienne de ses promesses et qu'il accomplisse ses promesses dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous évoquons le Seigneur au terrain des amis. Souviens-toi de tes promesses, Seigneur Jésus-Christ, dans, dans nos vies. Car tes promesses nous ont donné l'espoir, mon Dieu, mon roi. Père, accomplis tes promesses, les promesses de guérison, les promesses de mariage, les promesses, Seigneur, de prospérité, les promesses de bonne santé, les promesses, Seigneur Jésus-Christ, de vie éternelle. Père, accomplis tes promesses dans nos vies, Seigneur, ou nos poussins de Jésus-Christ. Accomplis tes promesses dans la vie de nos enfants, quand tu les as établis, Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare que nos enfants seront la tête et non la quai. Nos enfants seront qu'on soit condamnés à vie aussi, dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces promesses s'accomplissent dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ah, tu sais comment tu vas accomplir, papa, que tu enlèves tout le chemin, tous les obstacles, tout ce que l'ennemi a, a, a infligé nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. Que tu les délivres, que tu les sauves. Au nom de Jésus-Christ, accomplis la promesse de guérison. Quand tu as dit que je suis le tourné qui guérit, alléluia, accomplis toutes les promesses de guérison dans la vie de tes enfants, ceux qui sont atteints de maladies, quelle que soit l'origine, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de maladie qui rabe devant toi. Accomplis tes promesses au nom de Jésus-Christ. Accomplis tes promesses de guérison. Avoir ta guérison. Avoir ta guérison. Avoir la santé à tes enfants aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, rétablis tes enfants. Qui Père, rapport leur santé, ils nous allons te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accomplis tes promesses de mariage dans la vie de tes enfants. Ceux qui sont en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ, c'est leur époux et leur épouse, c'est oh, éternel. Fais la connaissance divine et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ne permets pas que tes enfants tombent entre les mains de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de, de tes promesses de prospérité, car tu as dit que l'or t'appartient, l'or et l'argent t'appartiennent. Et tu nous as promis dans le livre de Saïd 45, mon Dieu, mon roi, c'est à dire que tu vas nous donner des trésors cachés. Père, que ce trésor caché, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, se trouve entre le main de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Dirige nos pas pour trouver, pour recevoir ce trésor caché, les richesses qui est en fruit, tout ce que l'ennemi a mangé, tout ce que l'ennemi a volé, Seigneur, qu'il soit, qu'il soit, que, 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 que tes enfants récupèrent tout ce qu'ils ont perdu et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu fidèle. Père, tu es Dieu juste. Alléluia pour accomplir tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ton des amis accomplir tes promesses. Car tes promesses nous ont donné l'espoir. Car tu es Dieu juste et fidèle. Alléluia pour accomplir tes promesses aujourd'hui dans la vie de tes enfants et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Verset 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance de leur, leur donne l'instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Il fera sortir mon pied du, du, du filet. Mais bien aimé, selon le verset 15, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Tu sais quel est le filet que l'ennemi a tendu que, 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 que a attendu devant toi? Quelle est l'affliction? Quelle est la situation? Mais bien aimé, tu es le prophète de ta vie. Nous allons dire à l'Éternel, Alléluia, que l'Éternel vienne et nous faire sortir de ces pièges, de le filet de l'ennemi. Cette maladie qu'il nous a envoyé, cette situation difficile, la séparation, le divorce, cette, cette situation, le chômage que l'éternel des amis, alléluia, nous délivre au nom de Jésus-Christ et prophétise. Si ta vie recommande ton sort à l'éternel, recommande aussi la journée entre les mains de l'éternel. Il continue à prier toute la journée et au sera au nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous, vous fatiguez pas, mes bien-aimés. Nous continuons toujours à prier, recommandant la journée d'aujourd'hui à le domaine de l'éternel. Prions. Éternel des armées de Dieu, gloire, Père, je tourne constamment mes yeux vers toi. Alléluia. Père, fais sortir mes pieds du filet de l'ennemi. Fais sortir le pied de mes bien-aimés du filet de l'ennemi. 
Fais sortir tes enfants dans les maladies que l'ennemi a infligé tes enfants. Fais sortir tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, dans les pieds de l'ennemi. L'ennemi qui a semé les discordes, qui veut semer la séparation, les divorces. Oh, l'éternel des armées, que ta main puissante ne vienne en aide. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui cherchent le travail, Seigneur Jésus-Christ, que tu, le, tu diriges leurs pieds, que tu ordonnes, Seigneur Jésus-Christ, papa, que tu délivres leur travail, laisse à leur, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu délivres Délivre nos enfants, que tu délivres nos foyers, que tu délivres, Seigneur, nos familles de la prise de l'ennemi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recommandons cette journée à te sept mai au nom de Jésus-Christ. Que toutes les plans de l'ennemi, tous ceux qui ont plané toute la nuit pour accomplir aujourd'hui soient renversés, anéantis et ramenés les sangs de feu, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que les sangs de Jésus-Christ nous couvrent, nous protègent, nous rendent invisibles et inaccessibles aux attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants sortira ce matin béni. Ils vont rentrer encore ce soir béni. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quand j'ai dit que tu garderas le départ et l'arrivée d'un maintenant et à jamais. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Béni Seigneur Jésus-Christ, la vie de tes enfants. Écoute les prières, écoute les supplications de tes enfants et exauce nos prières, Seigneur. Quand tu es juste et fidèle, oh, tu rends des armées de tes doigts. Car ta main n'est pas courte pour sauver, tu rends des armées de tes doigts. Et tu ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ, qui est de délivrance France et des guérisons, alléluia, des signes, des produits, aujourd'hui, dans la vie de tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus, tu sais que la grâce, la paix, la faveur de l'éternel sont sur tes enfants, sur mes bien-aimés, sur ma vie, aujourd'hui, c'est là au nom puissant de Jésus, tu sais, nous te bénissons, nous te glorifions, les rois des rois, nous t'adorons, nous te couronnons d'action de grâce, car tu nous as écouté, et nous savons, comme tu nous as écouté, nous avons cette assurance que tu nous as exaucé, et nous allons voir cela s'accomplir dans nos vies, dans la vie de les bien-aimés, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Continuez à, à prier comme David devant l'éternel. Il est Dieu juste pour écouter nos prières. Que Dieu vous bénisse et vous protège. On se retrouve encore à 18 h pour notre étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 18. Acte des apôtres, chapitre 18. Si vous pouvez lire avant, comme ça, on va décortiquer ensemble à la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.